Die Breitspurbahn ist eine Angelegenheit, die derzeit für Aufregung sorgt. Daher stand dieses Thema sowie die kommenden Gemeinderatswahlen 2020 im Fokus des Pressegesprächs der SPÖ-Bezirksorganisation Bruck an der Leiter. Vor den anstehenden Gemeinderatswahlen in Niederösterreich möchte die SPÖ im Bezirk Bruck an der Leiter ihre Anliegen flächendeckend unter die Leute bringen und dafür in allen 33 Gemeinden kandidieren. 31 von 33 Kandidaturen stehen ja quasi schon fest und sind auch fixiert. In zwei Gemeinden arbeiten wir noch am, am Wahlvorschlag und nützen bis zum 18. Dezember jede Minute jede Stunde, um unser Angebot noch zu erweitern, personell noch zu erweitern. Und äh, ich denke aber, dass, dass wir das auch noch schaffen werden. Also ich werde alles unternehmen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir dieses Angebot in allen Gemeinden stehen können. Ein Thema, das zurzeit im Bezirk unter den Nägeln brennt, ist der geplante Bau einer Breitspurbahn, gegen den sich, auch parteiübergreifend, immer mehr Widerstand formiert. Das ist ein Wahnsinnsprojekt, gegen das ich nur aussprechen kann, wo wirklich extrem viel LKWs in Zukunft durch unsere Gemeinden fahren würden und sich die Bevölkerung das nicht verdient. Ich glaube, dass es notwendig ist, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und Lebensqualität in unserer Region zu haben. Und ja, für das werden wir weiterhin kämpfen. Ich wollte mal, ähm, habe mal erfragt, ähm, ob äh, betroffene Gemeinden, betroffene Bundesländer ähm, in die Planung, in die Gespräche, in die Konzeption und so weiter involviert waren. Damals war die Sprache aber ausschließlich davon oder die Rede ausschließlich vom Bezirk äh, Neusiedl am See. Das Überraschende war ja unmittelbar nach der Nationalratswahl war plötzlich ähm, als der beste Standort unserer Region da. Das war in der Beantwortung äh, damals nicht drinnen, die äh, mich ans Verkehrsministerium diesbezüglich gerichtet. Habe. Und ich wollte natürlich auch wissen, wie schaut es eigentlich mit den Kosten aus? Was ist damit verbunden? Werden die Gemeinden irgendwann einmal involviert? Und es kam ja dann zu diesem Umweltbericht und auch zu der Option, logischerweise Stellungnahmen abzugeben. Wie gesagt, wir werden auf allen Ebenen, ob jetzt im Parlament, auf Bundesebene eben oder auch auf Landesebene und natürlich in den Gemeinden klar gegen die Breitspurbahn weiterhin in unserer Region auftreten. Und das im Übrigen auch über den 26. Jänner der Gemeinderatswahlen hinaus. Gott sei Dank haben sich alle 33 Gemeinden parteiübergreifend angeschlossen und, und treten jetzt gemeinsam gegen dieses Projekt auf. Wir haben uns gemeinsam mit den Gemeindevertreterverbänden der anderen politischen Parteien hier wirklich einen, einen, einen Schulterschluss gezogen und wir treten hier gemeinsam alle 33 Gemeinden des Bezirkes auf mit einer, mit einer gemeinsamen Stellungnahme, mit Resolutionen an das Ministerium, an die ÖBB und wir haben auch jetzt wieder vor, eine weitere Resolution hier in den Gemeinderäten zu verabschieden, wo wir uns ganz klar deklarieren, hier keine Umwidmungen, Flächenumwidmungen hier vorzunehmen, dass überhaupt Logistikterminals entstehen können.